ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിച്ച് മാഡീസിൻ്റെ അഡ്വർടൈസിംഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ റിലീസ് ചെയ്ത അഡീഷണൽ നിന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഇതാണ് ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിബറാണ് സോ ഒരു വർഷം ഏകദേശം അഥവാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ റാങ്ക് എഡ് പെൻ കീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് താഴെയാണ് അവർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ക്രോസ് വരെയാണ് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിൻ ഫോളോഡ് ബൈ ആമസോൺ പ്രോക്ലർ ആൻഡ് ക്ലാമ്പർ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് മാരതി സുസുക്കി ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ ഇതാണ് ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് ടെൻ പൊസിഷനുള്ളവരാണ് അഥവാ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ തൊട്ട് ഗോദ്രേജ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലെവൻത്ത് റാങ്ക് ടു ട്വൻറ്റി എത്ത് റാങ്ക് വരെയുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അഥവാ ഹീറോ മോട്ടോകോപ് തൊട്ട് വിപ്രോ ലിമിറ്റഡ് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്ന സെഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പ് ടെൻ ബിഗസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്പെൻഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവ നമ്മളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പ്രീവിയസ് ഇയറും അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് തന്നെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് തന്നെയാണ് ഇവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോസ് ആണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി തൊട്ട് നാലായിരം കോടി രൂപ വരെയാണ് ഈ ഒരു വർഷം അഥവാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു ഇയറിൽ അവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണി ലിവർ ലിമിറ്റഡ് ഈസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് ഡച്ച് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് ഇൻ മുംബൈ ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫുഡ്സ് ബിവറേജസ് ക്ലീനിങ് ഏജൻസ് പേഴ്സണൽ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അഥവാ നമ്മളൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു വീട് നമ്മുടെ വീട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ വരുന്ന പരിധി വരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ ലിവറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റിപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫ്യൂം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഡൗ സോപ്പ് ഹോളിക്സ് ഉണ്ട് പോൺസ് ദെൻ വിം ലൈക്ക് വിം സൺ സിൽക്ക് ലൈഫ് ബോയ് സോപ്പ് ലെഗ് സോപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ ക്ലിനിക് പ്ലസ് കംഫോർട്ട് ഷാംപൂസ് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയെല്ലാം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് യു എല്ലിൻ്റെ തന്നെ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ദെൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ ലിവറിൻ്റെ കുറച്ച് ജനറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്നാണ് ഈ കമ്പനി ആക്ച്വലി ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ദെൻ അത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ആക്ച്വലി ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അഥവാ ബി എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് സിയിൽ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആ കമ്പനി മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ഗുഡ്സ് ദെൻ കമ്പനിയുടെ തന്നെ കുറച്ച് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്
സോ ഈ റെക്കഡ് ബെൻ കീസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ട് കമ്പനിയുടെ നെയിം നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ല കാരണം അവർ ഈ ഒരു കമ്പനിനെ അത്ര ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല എച്ച് യു എൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എച്ച് യു എൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ബിക്കോസ് അത് ആ കമ്പനിനെ തന്നെ അവർ എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് റെക്കഡ് ബെൻ കീസറിൻ്റെ നെയിം അത്ര അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്കഡ് ബെൻ കീസർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ബ്രാൻഡാണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് കാരണം ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെറ്റോൾ അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലർ ആണ് റെക്കഡ് ബെൻ കീസറിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കഡ് ബെൻ കീസറിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ് എയർവിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഔട്ട് ബൈ ഹാപ്പിക് ദൻ ലൈസോൾ സ്റ്റെപ്സി അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ദൻ ബാനിഷ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ റെക്കഡ് ബെൻ കീസറിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഇനി റെക്കഡ് ബെൻ കീസറിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ച് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് എൽ എസ് ഇ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് എൽ എസ് ഇ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വേൾഡ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് സോ അതിൽ റെക്കഡ് ബെൻ കീസർ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ അതേപോലെ സം ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് റെക്കഡ് ബെൻ കീസറിൻ്റെ ഇതും വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് സോ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്കിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസും അവൈലബിൾ ആണ് ഡോട്ട് കമ്പനി വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം ആമസോൺ തേർഡ് പൊസിഷനാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തായിരുന്നു സോ ഒരു റാങ്ക് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ആക്ച്വലി ഇവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കോഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് കോഴ്സ് ആണ് പെർ ഇയർ അഥവാ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ആമസോൺ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ദൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം ഇൻ കോർപ്പറേറ്റഡ് ഈസ് എൻ അമേരിക്കൻ മൾട്ടി നാഷണൽ ടെക്നോളജി കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഇൻ സിയാറ്റിൽ വാഷിങ്ടൺ ദറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇ കൊമേഴ്സ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് വൺ ഓഫ് എ ബിഗ് ഫോർ ടെക്നോളജി കമ്പനി അലോങ് വിത്ത് ഗൂഗിൾ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ആണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രൊഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗൂഗിളും ആപ്പിളും ഫേസ്ബുക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയാണ് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആമസോണിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് എ നയൻ ഡോട്ട് കോം എ ബുക്സ് അലക്സ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം ലൈക്ക് ഇ കൊമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ ആമസോൺ ഐയർ ആമസോൺ ബുക്സ് ആമസോൺ ഫ്രഷ് ആമസോൺ ഗെയിംസ് ലാബ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആമസോൺ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫാമസ് ഇ ആമസോൺ പബ്ലിഷിംഗ് ആമസോൺ റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ആമസോൺ സ്റ്റുഡിയോ ലിസ്റ്റ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവി ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ മൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയ ഇൻഫർമേഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഐ എം ഡി പി പോലും ആമസോണിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറീസ് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനിയാണ് ആമസോൺ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോക്ടർ ആൻഡ് ഗാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ആസ് പി
ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന കമ്പനിയാണ് സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ അവർ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലാണ് സൊ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും ആവറേജ് സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ആണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കോൺക്രമേറ്റ് കമ്പനി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് ഇൻ മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യ റിലയൻസ് ഓൺ ബിസിനസ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ എൻകേജ് ഇൻ എനർജി പെട്രോ കെമിക്കൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് റീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആ നെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കോൺക്ലമറേറ്റ് ആണ് അഥവാ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലല്ല എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിലും ഒരു പരിധിവരെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലയൻസിന് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സും ഉണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് സോ ഇത് റിലയൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അത് പി എസ് സിയിലും എൻ എസ് സിയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനി അഥവാ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ റിലയൻസിൻ്റെ സബ്സിഡറീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് അഥവാ ജിയോ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ളത് ദൻ റിലയൻസ് റീറ്റെയിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഥവാ അപ്പാറൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂം സെഗ്മെൻറ്റിലൊക്കെ റിലയൻസ് നന്നായി തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ റിലയൻസ് പെട്രോളിയം ഉണ്ട് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ജിയോയുടെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ബാങ്കിങ് ദെൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് സ്പോർട്സ് സെഗ്മെൻറ്റിലുണ്ട് ദെൻ അലോഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സോ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് കോൺക്ലോമറേറ്റഡ് ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഫോമാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത്ത് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ തേർട്ടീൻത്ത് പൊസിഷനിൽ നിന്നതാണ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ സിക്സ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോസ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോസ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കോടി തൊട്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വരെയാണ് ഒരു വർഷം ഐ ടി സി അഥവാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഐ ടി സി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കോൺക്ലമറേറ്റഡ് കമ്പനി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ടെൻ ആസ് ദ ഇമ്പീരിയൽ ടുബാക്കോ കമ്പനി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ദ കമ്പനി വാസ് റീനെയിംഡ് ആസ് ദ ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ലേറ്റർ ടു ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ സോ പലതരത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലായി പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലാണ് ഈ കമ്പനി അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ടി സിയും വളരെ ഫേമസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നല്ല വർക്ക് കൾച്ചറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സും ആക്ച്വലി ഐ ടി സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ആശീർവാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആശീർവാദ് ആർട്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റോട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ദെൻ സൺ ഫീസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസി ബിസ്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ബിക്കു ബിങ്കോ എ പി ന്യൂഡിൽസ് ദെൻ മിൻറ്റോ കാൻഡി മാൻ ഗമോൺ ഇതെല്ലാം സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഠായിയുടെ സെഗ്മെൻസിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ സൺറൈസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫിയാമി ഉണ്ട് വിവൽ ഉണ്ട് ദെൻ പെർഫ്യൂം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എൻകേജ് ദെൻ ക്ലീനിങ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സാവ്ലോൺ ആൻഡ് ഫൈനലി ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ബുക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം ഐ ടി സിയുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് ആണ് ദൻ ഇനി ഐ ടി സിയുടെ തന്നെ സം ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സിയിൽ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ദൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് സിഗരറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പാരൽ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ദൻ പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പാക്കേജിങ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രി ബിസിനസ് ഉണ്ട് ദൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ ടി സെഗ്മെൻറ്റിലും
ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെവൻത് പൊസിഷനിലാണ് ആക്ച്വലി മാരുതി സുസുക്കി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് മോണ്ടൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയാണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനി ഇപ്പോൾ എയ്ത്ത് പൊസിഷനിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ആണ് മോണ്ടൽസ് ആക്ച്വലി അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മോണ്ടൽസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഓഫൻ സ്റ്റൈൽഡൈസ്ഡ് ഡ്രസ് മോണ്ടൽസ് ഈസ് എൻ അമേരിക്കൻ മൾട്ടിനാഷണൽ കോൺഫിക്ഷണറി ഫുഡ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ബ്യൂറേജ് കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഇൻ ചിക്കാഗോ ഇല്ല ന്യൂസ് വിച്ച് എംപ്ലോയീസ് എക്സ്പെയ്ഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് മോണ്ടൽസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പല ബ്രാൻഡ്സും ആക്ച്വലി മോണ്ടൽസ് ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഡ്ബറി ഡയറി മിൽക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ ഓറിയ ഉണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ട് ദെൻ ടൈഗർ ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മോണ്ടൽസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മോണ്ടൽസിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ സാധനം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് മോണ്ടൽസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അഥവാ ഫുഡ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിലാണ് ഇപ്പോഴും മോണ്ടൽസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സബ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സബ് കാറ്റഗറീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബേബി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേബി ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ കോഫി കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ദെൻ ബോട്ടിൽഡ് വാട്ടർ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ദെൻ ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈനലി പെറ്റ് ഫുഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ആക്ച്വലി മോണ്ടൽസ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും നയൻത്ത് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈജൂസ് ആണ് ബൈജൂസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ആക്ച്വലി ടോപ്പ് ട്വന്റി ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വരാത്തൊരു കമ്പനിയാണ് ട്വന്റി സെവൻത്ത് പൊസിഷനിലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ബൈജൂസ് വന്നത് ഈ പാൻഡമിക് വന്നതും ലൈക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ബൈജൂസിന് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിലോട്ട് ഇപ്പോൾ നയൻത്ത് റാങ്കിലോട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരേണ്ടത് വന്നത് സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ബൈജൂസ് ഈ പറയുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അഥവാ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ സ്പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് So, Baijus is an Indian multinational educational technology company headquartered in Bangalore. It was founded in 2011 by Baiju Ravindran and the uh, Gogolnath, uh, both a husband and wife. As of June 2021, Baijus is valued at 16.5 billion, making it the world's most valuable educational technology company. In the educational technology context, it is the best site to perform, it is the highest value of the company in the world, it is Baijus as of now. So, this is the Baijus and then some uh, general information. Then, uh, Baijus and Oki Kanyan, uh, like uh, subsidiaries brands and Oki Kanyan, also more, Toto Vista, White Hat Junior, Libina, Bagash Institute, Topper, Tinker, Epic, Great Laning and Baijus, Exam Trip. This is the Baijus and the main uh, brands and like, subsidiaries in the Parayan. Then, the position of the company is the Gothrich Consumer Products Limited. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ട്വൽത്ത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ആയപ്പോൾ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിലോട്ട് അവർ സ്വിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏകദേശം നാനൂറ് കോടി തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വരെയാണ് ഒരു വർഷം അഥവാ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ അവർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗോദ്രേജ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കമ്പനി ബേസ്ഡ് ഇൻ മുംബൈ ഇന്ത്യ ഗോദ്രേജ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സോപ്പ് ഹെയർ കളറൻസ് ടോയ്ലറ്ററീസ് ആൻഡ് ലിക്വിൽ ഡിറ്റർജൻസ് എക്സെട്രാ സോ ഈ പറയുന്ന ഗോദ്രേജ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിനും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അല്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഫൈനലി സോപ്പ് സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന സിന്തോൾ ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗോദ്രേജിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇത് ഗോദ്രേജിന്റെ സം ജനറൽ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ്